എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്ച്ചോറാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അര കിലോ അരി കാണും മുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ ഗ്ലാസിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി വേവിക്കുന്നതിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിയുടെ നേരെ ഇരട്ടി അളവ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് കൂടെ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചോറിൽ ചേർക്കുന്നതിനും ഡെക്കറേഷനുമായിട്ട് ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു ആറ് ഏലക്ക കുറച്ച് കറുവാപ്പട്ട ഇവയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യമാണ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇപ്പം പകുതി പാകമായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഡെക്കറേഷനുള്ള ഉള്ളിയും കൂടെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് സവോള ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി പകുതി പാകമാകുമ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയുടെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നെയ്ച്ചോറിനുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കഴുകി വെള്ളം വാർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അരിയും പാകമായിട്ട് വരും നന്നായി വെട്ടിത്തിളച്ച വെള്ളം അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിനി ചെറു തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചോറ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷ